द ट्वेंटी सेवेंथ नक्षत्र इज रेवती नक्षत्र दिस नक्षत्र इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टार ऑफ वेल्थ और द वेल्दी स्टार ये नक्षत्र 16 डिग्री 40 मिनट्स से लेके 29 डिग्री 59 मिनट्स पाइसीज राशि में पाया जाता है मीन राशि का नक्षत्र है प्रॉपर्टी और इसकी शक्ति होती है शीर्द पानी शक्ति शीर्द पानी शक्ति का मतलब होता है द पावर ऑफ नरिशमेंट द पावर ऑफ द पावर सिम्बलाइज बाई द मिल्क फ्रॉम अ मदर फॉर अ चाइल्ड सो दिस नक्षत्र बिकम्स द नक्षत्र ऑफ नरिशमेंट मैंने बताया था कि यू लूज योर सेंसेस एंड यू बिकम अनकॉन्शियस इन भाद्रपद दोनों भाद्रपद नक्षत्र आपके अनकॉन्शियस होने को डिनोट करते हैं लेकिन अनकॉन्शियस होने से पहले यू ले डाउन इन बेड एंड यू गेट इन टू स्लीप आपके बॉडी का रिपेयर वर्क स्टार्ट हो जाता है तो वो रिपेयर वर्क जो अंत होता है उस रिपेयर वर्क का नाउ योर बॉडी इज फुल्ली नरिश्ड इस नरिशमेंट को ये नक्षत्र दर्शा दर्शाता है यू आर रेडी टू वेकअप यू आर यू आर डन विथ योर स्ट्रेस एक नया एक नई सुबह से पहले वाला जो किरण होता है ये सुबह आ, के आउटब्रेक से पहले वाली जो साइलेंस होती है उसको रेवती नक्षत्र से देखा जाता है रेवती नक्षत्र सबसे शांत नक्षत्र होता है और इस नक्षत्र के चंद्रमा की क्वालिटी होती है कि ये जल्दी किसी भी चीज़ से फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं दे आर एज काम एज द वर्ल्ड साइलेंस इट सेरेनिटी का नक्षत्र होता है ये इस नक्षत्र के देवता पुषाण होते हैं पुषाण को द नरेशर कहते हैं और नरेशर जो होता है ये नक्षत्र देवता जो है ये इस नक्षत्र की मैनिफेस्टिंग एनर्जी है योर बॉडी इज नरिश्ड जब आप सोने गए थे तो ना योर बॉडी इज नरिश्ड एंड यू नीड टू वेक अप सो दिस इज दिस नक्षत्र रिप्रेजेंट्स द वेकअप कॉल जो सुबह में आप वेकअप जब सुबह में आप जगते हो नींद से इससे पहले जगने से पहले आपकी बॉडी कंप्लीट होती है जगने के लिए तब अश्विनी नक्षत्र में आप वापस से यू वेकअप सो रेवती नक्षत्र इज द नक्षत्र ऑफ नरिशमेंट बट ये जो नरिशमेंट है ये कंप्लीट हो जाता है इस नक्षत्र में इस नक्षत्र में नरिशमेंट की जरूरत नहीं रह जाती है द पर्सन इज काम कंपोज एंड आई मस्ट से दे आर डन विथ ऑल द स्ट्रेस ऑफ लाइफ दे आर द मोस्ट दे आर द मोस्ट चिल्ड आउट पीपल इन आर सोसाइटी किसी भी मनुष्य के कर्म को कंप्लीट हो जाने को जो भोग उसको भोगना था भोगने के बाद अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र आता और रेवती नक्षत्र से हम बहुत सी बहुत ही तरीके के जहाँ पे होम यज्ञ पूजा अर्चना इन सब जगहों को रेवती नक्षत्र से देखा जाता है रेवती नक्षत्र चूँकि मीन राशि में पड़ता है और मीन राशि का आखिरी नक्षत्र है तो मीन राशि जो होती है ये जल तत्व की आखिरी राशि होती है जल तत्व का मतलब होता है फ्लो फ्लो की आखिरी राशि होने का मतलब है इसके बाद देर इज़ नो फ्लो दिस वॉज द एंड रिजल्ट ये अंत था इसके बाद अब नई शुरुआत होगी तो अंत तक अगर आपका चंद्रमा इस नक्षत्र में पड़ा हुआ है तो यू नो हाउ समथिंग इज गोइंग टू एंड एंड यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स फ्रॉम बैकवर्ड्स अगर आपका चंद्रमा इस नक्षत्र में है तो आप बैकवर्ड से काम करना स्टार्ट करते हो पहले आप चीज़ों के एंड रिजल्ट्स को देख लेते हो तब आप किसी काम को बिगिन करते हो ये एक ये एक कैरेक्टरिस्टिक है अगर सैटर्न है इस नक्षत्र में रेवती नक्षत्र में तो बहुत केसेस में हमने ऐसे लोगों को देखा है जो लोगों को तीर्थ यात्रा कराते हैं जो टेली इंडस्ट्री में होते हैं रेवती नक्षत्र टेली इंडस्ट्री का भी नक्षत्र होता है क्योंकि मैंने बोला था ये फ्लो का लास्ट जो जल तत्व है उसकी लास्ट नक्षत्र है ये तो जल तत्व का लास्ट राशि होने के कारण उसके बाद फ्लो नहीं होता है वहाँ से तो जो भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है हमारे टीवी पे चैनल्स पे उस ब्रॉडकास्टिंग का जो एंड 
एंड डिस्प्ले होता है उसको हम रेलती नक्षत्र से कहते हैं तो जितने लोग घर पे टीवी देखते हैं उस टीवी पे जो भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है उस ब्रॉडकास्ट का अंतिम चरण है उसके बाद वो चीज़ दोबारा प्रोपोगेट नहीं होगी दिस लैंड लास्ट ब्रॉडकास्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई रेवती नक्षत्र रेवती नक्षत्र इज ऑल्सो द नक्षत्र ऑफ आइसोलेशन इस नक्षत्र में अगर आपका मून पड़ गया तो आपको आइसोलेटेड रहना पसंद है अपने काम में इन्वॉल्व रहना पसंद है हर वो काम करोगे आप जिसको आप शांति शांत रह के कर सकते हो सो द बॉटम लाइन इज कामनेस सरेनिटी जो शांति है जो स्टिलनेस है स्टिलनेस का नक्षत्र होता है ये फिश रियरिंग को देखा जाता है इस नक्षत्र से जो समुद्र से बाहर हम फिश को निकालते हैं तो इट डाइज बट जो रिमूवल का प्रोसेस है आफ्टर रिमूविंग द रिमूवल ऑफ फिश फ्रॉम वाटर इज सीन फ्रॉम दिस नक्षत्र इस नक्षत्र में अगर आपका सैटर्न पड़ा है तो आप फिश इंडस्ट्री में जा सकते हो बट ये सिर्फ फिश इंडस्ट्री को डिनोट नहीं करता है ये और भी बहुत सी चीज़ों को डिनोट करता है हमारे सोसाइटी में हर वो काम जिसको शांति से किया जाता है जैसे किसी के किसी के घर में डेथ हो जाता है तो द काम द कामनेस दैट कामनेस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेवती नक्षत्र जितने भी मॉक्स होते हैं जितने भी आ, अनाथ आश्रम होते हैं जितने भी आ, जो घाट होते हैं जहाँ पे डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है या फिर जितने भी क्रीमेशन ग्राउंड्स होते हैं बरल ग्राउंड्स होते हैं इन सब को रेवती नक्षत्र से देखा जाता है इस नक्षत्र में डिकम्पोजिशन फर्टिलाइजेशन अगर आपकी सैटर्न इस नक्षत्र में तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से भी रिलेटेड आस्पेक्ट्स देखे जाते हैं तो ऑबलेशन जितना हो गया पंडित जितने भी बड़े बड़े पंडित होते हैं जो पंडित ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर जो एक्चुअली में जिनके पास नॉलेज होता है वेद का या फिर पुराण का उनको इस नक्षत्र से देखते हैं इस नक्षत्र में अगर आपका चंद्रमा है तो यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन योर इंडस्ट्री अगर आपका चंद्रमा इस नक्षत्र में है और बैडली इन्फेक्टेड नहीं है तो इस नक्षत्र की पावर ही यही है कि इट काम्स एवरीथिंग डाउन ये जिस स्थान पे रहेगा वो स्थान आपका सबसे शांत स्थान रहेगा सबसे सरीन सबसे काम स्थान रहेगा सपोज ये सिक्स प्लेस पर और सिक्स प्लेस पर सैटर्न है तो सिक्स प्लेस का सैटर्न रेवती नक्षत्र में यू विल वर्क इन सच इंडस्ट्री वेयर कामनेस विल बी द द अंडरलाइन सर्विंग प्रोसेस इस नक्षत्र के जो डेटी हैं जो देवता हैं उनको हम पुषाण कहते हैं पुषाण का मतलब होता है द नरिशर नरिशर केयर टेकर ऑफ एनिमल्स ट्रैवलर्स एंड डिपार्टेड सोल्स जितने भी गायें चढ़ने जाती हैं शाम को घर लौट के आती हैं तो चरवाहे का जो काम होता है घर लौटा के लाना या फिर ट्रैवलर्स को ट्रैवल कराना जो जो तीर्थ पे लेके जाते हैं लोगों को इन सब को इस नक्षत्र से देखा जाता है मैंने कहा कि बॉडी में जब हम सोते हैं तो सोने से पहले जो हमारी बॉडी रिपेयर्ड होती है रिकवर्ड होती है उसको इस नक्षत्र से देखते हैं ये ये नक्षत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा मिस्टिकल अगर पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ मिस्टिकल है तो ये उससे कहीं ऊपर नक्षत्र माना ये रेवती नक्षत्र उससे कहीं गुना ऊपर माना गया है क्योंकि ये शांत रहता है गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध को जो एनलाइटेनमेंट प्राप्त हुआ था तो एनलाइटेनमेंट प्राप्त होने को जब वो शांत हो गए थे हर चीज़ से डिटैच हो गए थे उसको रेवती नक्षत्र से देखा जाता है अगर आपके बर्थ चार्ट में नाइन प्लैनेट्स में से कोई एक प्लैनेट भी रेवती नक्षत्र में है तो वो चीज़ आप बहुत ही कामली करोगे बहुत ही आइसोलेशन में करोगे और उस चीज़ में डिस्टरबेंस आपको पसंद नहीं होगी सपोज थर्ड प्लेस पे आपका मून है तीसरे स्थान पे चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है तो जो भी बात आपको कहना आप बहुत ही क्लियरली और बहुत ही शांत तरीके से कहते हो और जब आपको कोई काउंटर करता है या फिर तेज़ बात करता है तो आपको वो पसंद भी नहीं आता तो तो अगर रेवती नक्षत्र तीसरे स्थान पे चंद्रमा है तो यू विल बी वेरी स्लो वेरी सरीन वेरी काम इन साइड योर माइंड आपको कोई अपने आपके माइंड में डिस्टर्ब कर नहीं सकता है अगर डिस्टर्ब करता है तो यू विल जस्ट वॉक अवे अगर सैटर्न है रेवती नक्षत्र में तो आपका कंट्रोल बन गया सैनिटी पे आपको अप, आपको अपने अपने शांति को कंट्रोल करना है अगर चौथे स्थान पर 
तो चौथा स्थान पे रेवती नक्षत्र आपको ऐसी जगह पे जैसे आ, ऐसा घर देता है जो कि रेत जो कि समुद्र किनारे हो जितने भी बीच हाउसेस होते हैं वो सब रेवती नक्षत्र से देखे जाते हैं तो यू विल ओन यू विल कंट्रोल एनी हाउस और एनी होटल विच विल बी नियर द वाटर्स तो इस तरीके से रेवती नक्षत्र को क्लासीफाई किया जाता है अगेन दीज वीडियोज़ आर इंडिकेटिव डोंट टेक इट एज इन होल दे आर लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशन दैट कैन बी मेड थ्रू दीज वीडियोज सो दीज वीडियोज आर हेल्पफुल फॉर डिटर फॉर इंडिकेटिंग वॉट कैन बी द रिजल्ट ऑफ अ नक्षत्र इन माई अपकमिंग वीडियोज आई एक्सप्लेन टू यू हाउ प्लानिट्स एफेक्ट अ राशि अ हाउस और अ नक्षत्र सो स्टेट यू सब्सक्राइब